세차솔로 세차에도 도장면 수월을 막아준다는 코팅제가 있다고 해서 실사용 실주에 실노상 주차로 직접 테스트를 해보았습니다 안녕하세요 라이너스입니다 세차솔로 문질렀는데 직접 도장면을 봤지만 수월이 하나도 안 생겼다고 하는 내용도 있었고요 상세 페이지에서도 스크래치를 완벽하게 방어한다는 내용이 있는 더클래스 메탈 블랙 제품입니다 뿌리는 유리막이라고 불리우는 유성보락스 4종을 실사용 실주에 실노상 주차로 직접 테스트를 해보았습니다 세차 카페에서 다들 인정하는 성능의 나노 아이코닉 메인터너스 최고의 모락스라고 불리우던 루미너스의 LN 그래핀 스프레이 왁스 올해의 뜨거운 감자 더클래스의 메탈 블랙 터키산 코팅 전문 브랜드 라지얼의 메탈 코트 F2 4종을 비교를 해봤습니다 예전에도 없던 비교 테스트를 하게 된 이유가 바로 메탈 블랙이라는 제품 덕분인데요 세차 매체에서 두루두루 다뤄주셔서 저 또한 궁금했고 그냥 사용하기보단 비슷한 제품들과 비교하면서 어떤 차이점이 있는지 보고 싶어서 직접 테스트를 해보았습니다 먼저 나노 아이코닉의 메인터너스 유리마 코팅제 관리제로 판매되고 있으며 200ml에 27,500원입니다 50ml 기준으로 환산하면 6 8 7 5원이고요 가장 저렴한 가격대로 판매가 되고 있습니다 루미너스의 LM 그래핀 스프레이는 300ml에 43,000원에 판매되고 있습니다 50ml 기준으로 환산하면 7,166원으로 환산이 됩니다 이 제품은 메탈 블렛이 나오기 전까진 유성 무락스에서 가장 좋다고 평가가 되고 있던 제품이었습니다. 메탈 블렛은 할인 이벤트를 자주 하지만 정가로 계산하면 300ml에 44,900원으로 50ml당 7,483원으로 계산이 됩니다. 라지얼의 메탈 코트 F2 제품은 셀프 유리막 코팅제라고 판매가 되고 있으며 50ml 제품으로 63,000원에 판매가 되고 있습니다. 4개 제품 중에 가장 비싼 가격의 제품입니다. 가격 순으로는 메인터너스가 가장 저렴했고 LM 그래핀 스프레이, 메탈 블랙, 메탈 코트 F2 순으로 가격이 높았습니다. 모닛을 시공하기에 앞서 전체적으로 페인트 클렌저를 듀얼 광택기로 어느 정도 면만 정리한 뒤에 프랩으로 닦아내고 최대한 비슷한 조건을 만들기 위해 하나의 모닛에 마스킹 테이프로 사등분하여 코팅을 올릴 예정입니다. 작업 전 작업 환경의 온도, 습도를 체크해보니 11.3도의 습도는 세차를 막 끝낸 직후라서 그런지 75%의 높은 습도의 코팅 작업을 진행했습니다. 유리박 성분이 포함된 제품을 사용하니 버스턴 장갑을 다시 착용하고 코팅을 시작했습니다. 나노 아이코닉의 메인터넌스는 트리거와 소분 용기가 별도로 동봉되어 본통의 케미컬을 소분 용기에 소분하여 사용했습니다. 대부분 트리거에 꽂아 보관하는 걸 추천하지 않는 유성 코팅제였습니다. 작업성이 좋다고 예전부터 들어와서 본닛에 직접 분사하고 버핑을 했습니다. 다른 코팅제는 타월에 분사하고 버핑을 진행했고 1차 버핑 때부터 벌써 사라지는 것 같은 쉬운 작업성을 보였습니다. 다음은 루미너스 LM 그래핀 스프레이를 코팅했습니다. 작업성이 어려워서 어플리케이터에 도포하고 버핑하며 쉽다고 한 글들을 종종 봐왔습니다. 타월에 분사하고 폐바른 뒤에 타월을 뒤집어서 3차 버핑까지 해주었더니 작업성이 어렵게 느껴지진 않았습니다 다음은 더클래스 메탈 블렛입니다 이번 테스트 덕분에 처음 써보는 더클래스 제품인데요 타월에 넉넉하게 도포한 뒤에 펴바른 뒤 1차, 2차, 3차, 4차까지 버핑했습니다 여러 번 버핑했는데도 조명이 반사된 주변으로 뿌연 느낌이 남아있어서 잔사 같았지만 얼룩이 아닌 뿌연 느낌이라 습도에 영향이 생긴 것 같아 무시하고 시간이 지나니 자연스레 사라지는 것 같았습니다 그리고 상세 페이지에 트리거가 막힐 수 있다고 해서 분리한 뒤 거꾸로 분사해서 트리거 내에 케미컬을 빼라고 권장했지만 제가 사용한 트리거가 불량이라 그런지 새는 현상이 있어서 일회용으로 트리거를 사용해야 할것 같았습니다 라지오의 메탈 코트를 트리거를 사용하고 그대로 보관했더니 트리거 온오프가 굳어서 사용이 불가능했습니다 그래서 여분의 트리거를 꼭 챙겨가시길 추천하고요 메인터넌스 트리거와 같은 24파이 규격이라서 트리거에 남아있던 메인터넌스 내용물을 빼내고 트리거를 꽂아서 사용했습니다 라지오리 메탈코트 F2 제품을 타월에 넉넉하게 분사한 뒤에 펴바른 뒤 뒤집어서 3차 버핑까지 하고 코팅을 마무리했습니다 체감상 메탈 블렛이 작업을 하고도 뿌연 느낌이 남아 찝찝한 기분이 드는 작업성이었고 살짝 작업성 면에서 타월 버핑을 더 했던 제품은 LN 그래핀이었으며 나머지 메인터넌스 
메탈 코트 F2는 쉬운 작업성으로 느껴졌습니다. 작업 후에 마스킹 테이프를 제거하고 유관상으로는 색감 차이를 크게 보이진 않았습니다. 슬립감은 주관적인 느낌으론 메탈 블랙이 가장 좋게 느껴졌고 메인 터넌스와 LM 그래핀이 비슷했고 메탈 코트 F2 제품이 가장 낮은 슬립감을 보여 차이가 나는 것 같았습니다. 작업을 끝낸 환경 조건은 영상 17도의 습도는 70% 였습니다. 컨택트 렌즈 수납 케이스에 케미컬을 같은 용량으로 담아 경화 뒤에 어떤 모습인지 관찰을 해보았습니다. 최대한 비슷한 양으로 비교를 해서 뼈 치즈는 베란다에 뚜껑을 열고 방치해 두었습니다. 4일이 지나고 확인을 해보니 메탈 코트 F2 제품이 케미컬 위쪽에만 막만 형성이 되었고 경화가 되려면 더 오래 더 있어야 할것 같았습니다. 메인터넌스는 많은 양의 알코올 성분이 희발이 되고 아주 소량 남아 있었습니다. 메탈 블렛이 변함없는 느낌으로 살짝 양이 줄어든 만큼 석유 계통의 성분이 날아간 걸로 확인이 됩니다. 루미노스 LN 그래피는 끈적이는 젤리 형태로 남색을 띠며 수축이 된걸 확인할 수 있었습니다. 14일이 지난 뒤 체크를 해보았습니다. 메탈 코트 F2 제품만 막을 형성하며 액체가 흐르는 느낌이 들었고 나머지 제품들은 대부분 어느 정도 굳은 모습을 보이면서 손으로 눌러보니 끈적임은 남아 있었습니다. 35일 경과 후에 체크를 해보았습니다. 메인터넌스는 가장 빠르게 휘발이 되었고 남은 케미컬이 가장 작은 모습을 보였습니다. 손가락으로 떠보니 가루처럼 떨어지는 모습을 보였고 끈적임은 없었지만 분쇄가 되는 형태를 보였습니다. 메탈코트 F2 제품도 어느 정도 경화가 된 모습이지만 살짝 마른 바풀 또는 테이프 접착 부분을 말아놓은 듯한 끈적임과 제형을 보였습니다. LM 그리프는 투명하게 비치는 코발트 컬러를 보였습니다. 가장 많은 케미컬이 남아 경화가 되었고 딱딱하고 플라스틱처럼 굳은 모습을 보였고 손으로 부서지는 정도의 강도가 확인이 되었습니다. 마지막으로 메탈 블렛은 끈적이는 느낌으로 남은 케미컬을 손가락으로 떠보았습니다. 끈적임은 크지 않았고 고무 같은 형태를 보였으며 메탈 블랙과 LM 제품은 깔끔하게 용기에서 분리가 된 모습을 보였습니다. 동일한 양으로 경화를 시켰을 때 차이점을 테스트를 해보았습니다. 유리막과 비슷한 느낌으로는 LM 그래핀 스프레이였고 그 다음은 메탈 블랙, 메탈 코트 F2 메인 터넌스 순으로 확인이 되었습니다. 보닛을 4가지 제품으로 코팅하고 일주일 뒤 비를 맞으면서 조행하고 비딩 모습을 비교를 해보았습니다. 영상으로는 크게 차이를 알 수가 없지만 가까이서 찍은 사진으로 비딩 각도를 비교해보니 메탈 블랙 비딩이 가장 동그란 모습을 확인했습니다. 그 다음에 LM 그래핀이었고 메탈 코트와 메인 터넌스는 비딩 각이 낮아 보였습니다. 고압수로만 발수력 테스트를 해보았습니다. 고장면에 직접 도파하고 버핑한 나노 아이코닉의 메인터넌스 제품은 친수 형태처럼 보일 정도로 아쉬운 모습이 확인이 되었습니다. 에렌 그래핀 제품도 친수라고 할 정도로 성능이 안 나오는 모습을 보였습니다. 온라인에서 좋다던 에렌 그래핀 제품이 친수 모습을 보여서 시공이 잘못되었나 할 정도로 믿기지가 않았습니다. 메탈 블렛은 다른 제품들과 다르게 발수가 비교가 안될 정도로 발수력이 좋은 모습을 보였습니다. 발수 형태나 시팅이 꼬리는 길게 남겼지만 비린 각이라든지 물기를 밀어내면서 물방울들이 모이는 모습이 인상적이었습니다. 라지올 제품은 발수가 있긴 하지만 뿌리는 유리막 코팅이라는 제품 안내에는 못 미치는 성능으로 느껴져서 가장 비싼 가격이라 기대가 되었지만 가격과 성능은 비례하지 않았습니다. 발수력 성능만을 본 결과이며 시공 환경과 시공 방법이 권장 사항 방법과 달랐을 수도 있지만 발수력에 큰 차이점을 보이는 게 아쉬웠습니다. 많은 분들이 LM과 메탈 블렛의 대결 구도를 예상했지만 LM 그래핀 제품이 성능 유효 기간이 2022년으로 만든 것 같이 올해 들어 성능 저하가 크게 보이는 것 같습니다. 세차장 풍건을 도포해서 물리적인 힘 없이 고압수로만 걷어내 보았습니다. 그리고 메탈 블렛의 상세 페이지에서도 모트라인의 메탈 블렛 광고 속에서도 질러보죠 깨지는지 플래스코 광고하는 거니까 얼마나 버틸 수 있을지 네, 저거 한번 시공했다고 해서
세차솔로 문지른 도장면을 관리자가 직접 봤는데도 수월이 하나도 안 보였다는 댓글이 남겨져 있었습니다 스크래치에 방어한다는 메탈 블렛의 완벽 방어라는 안내에 똑같이 저도 따라 해보았습니다 오염이 있을 수 있을 것 같아 사용하기 전 세차솔의 도압수로 씻어낸 뒤 사용했습니다 당연히 상세 페이지에 스크래치를 견딘다는 제품은 메탈 블렛 하나뿐이라 그 부분만 집중적으로 결과를 확인했습니다 세차솔을 안한 부분과 확연하게 차이를 보이며 스크래치가 생겼고 다른 제품을 코팅하고 세차솔을 문지른 부분과 비교를 해보아도 비슷한 스크래치 정도로 확인이 되었습니다 광고 영상에 나온 수입 차량과 국산 차량 두 장면이 다를 수는 있고 세차장마다 세차솔의 재질에 따라 스크래치가 차이가 날수 있다고 생각을 합니다 제품을 구매하는 구매자 입장에선 고경도 도장면인지 세차소를 따져가며 제품을 구매해서 사용해야 할까요? 상세 페이지 완벽 방어란 문구를 다양한 조건과 환경을 판단해야 하는 게 소비자의 몫이어야 할까요? 다양한 소비자에 부합되는 정확한 사실을 근거한 상세 정보로 안내를 해야 되지 않을까요? 제품 성능들이 비슷비슷해서 겨룰만한 조건이었으면 3PH 제품에도 견디는지 테스트를 할 예정이었지만 한 제품만 유난히 좋아 보인 결과를 보여 탈지카 샴푸와 습식 페인트 클렌저로 내구성 테스트를 진행했습니다. 탈지카 샴푸로 미트 세차를 한 후에는 이전에 고압수로만 세차했을 때보다 비딩 모양이 조금 더 나아진 모습을 보였습니다. 네가지 제품 중에 메인 터너스 제품이 탈지카 샴푸에 조금 영향이 있어 보였고 나머지 세개 제품들은 크게 탈지가 되진 않았습니다. 물을 밀어내는 모습은 비슷비슷해 보였습니다. 이번에는 습식 페인트 클렌저로 코팅제를 모두 지워봤습니다 라지얼 메탈 코트 F2 더 클래스 메탈 블렛 모두 한 번에 신수 형태를 보였습니다 남은 두 제품도 습식 패크를 진행해봤는데 루미너스 LM 그래핀 스프레이 제품이 완벽하게 신수가 되지 않고 부분적으로 발수가 남아있어서 한번더 습식 페인트 클렌저를 진행했습니다 물기를 아래쪽에서 위쪽으로 최대한 얇게 남기면서 뿌려보니 코팅제가 남아있는 차이가 보였습니다. 경화 테스트 결과 모양대로 많은 양이 두껍게 경화된 걸로 보아 LM 그래핀 스프레이 제품이 습식 페인트 클렌저의 발수 기능은 떨어졌지만 코팅이 가장 두껍게 되는 제품이거나 내구성이 강한 코팅제라고 판단이 되었습니다. 뿌리는 유리마 코팅제 스프레이 제품 네가지를 직접 테스트를 해보니 성능 차이를 보이는 게 시공 방법과 시공 환경에 따른 결과인 것 같은 추측을 하게 되었습니다. 누군가에는 좋은 퍼포먼스를 보였지만 제가 사용한 결과는 아쉬운 제품이 메탈 블렛을 제외하고는 세 제품이 모두 그랬으니까요. 전체적인 성능으로는 더클래스 메탈 블렛이 좋았습니다. 쉽게 뿌리고 닦는 무락스 블렛이라는 네이밍으로 한정판 제품으로 출시가 되었는데 더 쉬운 작업성으로 개발이 되었다면 하는 아쉬움이 들었고 상세 페이지에 가대 광고는 사실을 근거해서 안내하면 좋은 성능에 조금 더 집중이 되었을 것 같았습니다. 바이럴 마케팅이 목적이라면 한 번도 사용해보지 않았던 제가 더클래스 제품을 사용하게 만든 거라 아주 큰 성공이라고 생각합니다. 작업성도 신경 써서 코팅하니 잔사는 남지 않았지만 습도 때문인지 뿌연 현상이 남았습니다. 시간이 지나니 사라지는 정도라서 이 정도 성능이면 꽤 좋은 성능으로 느껴졌습니다. 신경 써서 작업하기엔 차라리 작업성이 쉽고 저렴한 유류막 코팅 제품을 구매하는 것도 방법일 것 같습니다. 나머지 제품 중 두껍게 경화되는 LM 그래핀 스프레이는 다른 제품들보다는 높은 내구성을 확인했습니다. 그리고 메인터넌스 메탈코트 F2 제품은 기대 이하의 모습을 보여줬습니다. 제품을 구매하는 많은 분들이 다양한 환경 속에서 적정 온도와 습도에서만 작업을 할 수만 없습니다. 따뜻하지 않은 온도에서도 고압수가 가득한 습도에서도 균일한 성능이 나온다면 더 좋을 것 같다는 아쉬움이 남은 테스트였습니다. 만약 성능이 나오지 않는다면 건장 습도와 온도를 안내해준다고 해도 무락스라고 쉽고 편하게 사용하는 제품의 건장 사용 조건을 만드는 건 아이러니한 것 같습니다. 같은 조건에서 작업해도 상세 페이지에 나오는 뛰어난 성능들이 나오지 않았던 모습이 무슨 원인인지 소비자 입장으로 사용해본 저로서는 정확히 알 수는 없었습니다. 핫한 제품을 서로 비교한 테스트 결과가 한쪽으로만 치우쳐져 아쉬웠지만 흥미로운 신제품이 또 나온다면 날씨가 따뜻하고 습도가 높지 않은 환경에서 또 테스트 해보도록 하겠습니다. 무락스의 편리함과 최고의 성능 서로 함께 갈수 없을 것 같은 요소를 하나의 제품으로 개발하는 연구원 분들에게 응원의 박수를 보냅니다. 단 가대 광고로 세차 시장에 안 좋은 인식과 편견을 만들진 않았으면 좋겠습니다. 오늘도 부족한 영상 봐주셔서 감사드리고요. 다음에 더 나은 영상으로 돌아오겠습니다. 감사합니다.